ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பைத்தன் அப்படின்னா என்ன பைத்தன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எப்படி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் பைத்தன் ஸோ பைத்தன் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் கூட பைத்தன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பாப்புலரான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஏன்னா பைத்தனுடைய யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எக்கச்சக்கமான ஏரியாஸில் நம்ம பைத்தனை யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தனை வந்து நம்ம அங்கே டேட்டா சயின்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் என்எல்பி அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நம்ம ஆர்டினரியாக யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்கிரிப்டிங்க்கு பைத்தனை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி பைத்தனை நம்ம எக்கச்சக்கமான விதத்தில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பைத்தன் வந்து இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லாக பாப்புலராக இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த பைத்தனுடைய கம்யூனிட்டி ஸோ பைத்தனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களே இந்த டேட்டா சயின்ஸுக்குன்னு நிறைய மாடியூல்ஸ் அல்லது பேக்கேஜஸ் இருக்கு ஸோ இதை வந்து நிறைய கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க அவங்க எழுதி பைத்தனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி டேட்டா சயின்ஸுக்குன்னு மாடியூல்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி என்எல்பிக்குன்னு மாடியூல்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்கிறனால பைத்தன் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் லாங்குவேஜாக இருக்கு இன்னொரு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க பைத்தனுடைய அந்த கோடிங் மெத்தடாலஜி தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா பைத்தனை நீங்க ரொம்ப ஈஸியா கோட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஜாவால ஒரு நூறு லைன் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு அதே லாஜிக்க உங்களால வெறுமனே முப்பது லைன்ல நீங்க பைத்தன்ல எழுதி முடிச்சிட முடியும் அப்ப பாருங்க எந்த அளவுக்கு பைத்தன் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு அப்படின்னு ஸோ இந்த சிம்பிளிசிட்டிக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தனில் நிறைய விஷயங்களை எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளாக் நீங்கள் ஒரு ஜாவாவில் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுனீங்க ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதுவீங்க பாருங்க அதெல்லாம் எலிமினேட் ஆயிடுச்சு அடுத்தது நீங்கள் டேட்டா டைப் டிஃபைன் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த டேட்டா டைப் அந்த டேட்டா டைப்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்லை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவதற்கான ஆப்ஷன் இருக்கு ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா பைத்தனே பை டிஃபால்ட் என்ன பண்ணோம்னா அதோடைய டேட்டா டைப் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிறனால நிறைய பேர் குறிப்பாக டெவாப்ஸ் ஃபீல்டில் பைத்தனை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு லினக்ஸ் மிஷின் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே அதில் பைத்தன் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் ஒருவேளை நீங்க விண்டோஸ் மிஷின் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நம்ம பைத்தனை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பைத்தனை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்றது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயந்தான் உங்களுடைய குரோம் ப்ரௌசர்ல நீங்க ஜஸ்ட் வந்து டவுன்லோட் பைத்தன் ஃபார் விண்டோஸ் அப்படின்னு நீங்க டைப் பண்ணீங்கனாலே அது பைத்தன் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட்டுக்கு நம்மளே பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ இதுல நம்ம ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பைத்தன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இதை நம்ம ஜஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்போதும் ஒரு சாதாரண ஒரு எம்எஸ்ஐ ஃபைலோ ஒரு இஎக்ஸி ஃபைலோ இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா போதும் நமக்கு பைத்தன் அவைலபிள் ஆயிரும் ஸோ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்முடைய கமேண்ட் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு போயிட்டு ஸோ நம்முடைய கமேண்ட் ப்ராம்ப்டில் பைத்தன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த பைத்தனுடைய வேர்ஷன் இது சம்பந்தமான விவரங்கள் எல்லாம் அது டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போ பைத்தன் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பைத்தன் வந்து இன்டர்பிரட்டரா கம்பைலரா இன்டர்பிரட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க எழுதுற ப்ரோக்ராம அது அப்படியே லைன் பை லைனா அது அப்படியே ரீட் பண்ணி அதை வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணி அதுல ஏதாவது எரர்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் சொல்லிடும் அதாவது லைன் பை லைனா ரீட் பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் எரரோ அங்கங்கேயே சொல்லிடும் 
இந்த இடத்துல எரர் இருக்கு அப்படின்னு இது வந்து இன்டர்பிரட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா கம்பைலர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கம்பைலர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய முழு ஃபைலையுமே அது ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோம் அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது என்னென்ன எரர் வருதோ அது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்தந்த எரர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து கம்பைலர் ஆனா இன்டர்பிரட்டர் வந்து நீங்க ப்ரோக்ராமர் என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு கோட் எழுதியிருக்காரோ அதை லைன் பை லைனா ரீட் பண்ணி எரர்ஸ் அது எல்லாத்தையும் அப்பப்பவே அது வந்து த்ரோ பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து இன்டர்பிரட்டர் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பைத்தனுடைய அந்த இன்டர்பிரட்டரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அதுல சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இனிமேல் வர செஷன் முழுசுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலா இருக்கும் ஸோ ஒருவேளை நீங்களும் கூட சைட் பை சைட் நான் பண்ற எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இப்ப பைத்தன்னு நம்ம எப்படி இன்டர்பிரட்டர் எப்படி இன்வோக் பண்றது ஸோ பைத்தன் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம்னா வந்துடும் இந்த இன்டர்பிரட்டரை க்ளோஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸிட் அல்லது குவிட்டன் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சரி இப்ப நீங்க குவிட்டன் போட்டா கூட குவிட் ஆயிரும் சரி இப்ப வந்து நம்ம சில பேசிக்கான சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதாவது வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணோம்னா பிரிண்ட் அப்படிங்கிற பிரம் கமெண்ட் பிரிண்ட் ஹலோ அப்படின்னா இது வந்து வந்துடுச்சு இப்ப வந்து பிரிண்ட் ஆஃப் போர் அப்படின்னு போட்டோம்னா என்ன சொல்லுது ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுது ஒருவேளை நீங்க இதை உங்களுடைய பைத்தன்ல ட்ரை பண்ணும் போது இது எர சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா இந்த ஃபோருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூமரிக் வேல்யூ ஒருவேளை எரர் அப்படி சொல்லுச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணோம்னா எஸ்டிஆர் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அது வந்து ஸோ அது ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு அது வந்து பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில வேல்யூஸை அசைன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எஸ்டிஆர் ஒன் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டு இந்த வேரியபிளில் ஹலோ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம் ஒன் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டு அதில் நான் ஒன் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் அசைன் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ளோ ஒன் அப்படின்னு வச்சுட்டு இதில் ஒன் 2, 3, என்ன <laughs> பைத்தன் என்ன பண்ணுதுன்னா நான் என்ன வேல்யூ அதில் ஸ்டோர் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி அது என்ன டேட்டா டைப் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டைப் ஆஃப் நம் ஒன் அப்படின்னு போட்டேன் இல்லைங்களா ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் நம் ஒன்னை அது எப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ ஃப்ளோ அண்டர் ஸ்கோர் ஒன்னுங்கிறது எப்படி பைத்தன் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம டைப் ஆஃப் ஃப்ளோ அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா அது ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நம்மளால் என்ன புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்னா நம்ம என்ன ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி அது என்ன டேட்டா டைப் இந்த வேரியபிள் அப்படிங்கிறத பைத்தனே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான விஷயம் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு அதுக்கப்புறம் இன்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதுவே இது எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து வேரியபிள் பற்றி நம்ம பார்க்கணும்னா நம்ம இங்கே கவனித்தபடி நம்ம என்ன வேரியபிள் வேணால் எந்த வேல்யூக்கு வேணால் அசைன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் என் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வருது அடுத்து இதே எண்ணில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஓவர் ரைட் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ ஸோ போட்டுட்டு நான் என் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்னால் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வருது அடுத்து வந்து பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ பை வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணனா 3.14 பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு வருது ஸோ அப்படின்னா நமக்கு புரியுது இல்லைங்களா ஸோ எப்படி நம்ம வேரியபிள் அசைன்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ் இங்கே உங்களுக்கு நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அரவுண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கீவேர்ட்ஸ் ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிசர்வ்டு கீவேர்ட் அதாவது இந்த ரிசர்வ்டு கீவேர்டை நம்ம ஒரு வேரியபிள் மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால தான் வந்து இதெல்லாம் ரிசர்வ்டு கீவேர்ட் ஸோ இதை வந்து நம்மளுடைய 
ப்ரோக்ராமிங்கில் அது என்ன பர்பஸ்க்காக இருக்கோ அந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுமே தவிர நம்ம அதை வேற வேரியபிளாகவோ இல்லை மற்ற விதங்கள்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அடுத்து பைத்தனில் இருக்கிற ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆப்பரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டு தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னா த்ரீ ஒன் ஸ்டார் த்ரீ ஓகேங்களா அதே மாதிரி சிக்ஸ் பை டூ ஸோ இதெல்லாமே ஸ்டாண்டர்டு ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஈக்குவல் டு டூ ஜே ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஜே பை என் அப்படின்னாலும் வேல்யூ நமக்கு த்ரீ டாட் டூ ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் எப்படி எப்படிலாம் நம்ம ஆப்பரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே வகையில் நம்ம ஆப்பரன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா என் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அசைன்மெண்ட்டும் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ஸ்டாண்டர்டு தான் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ பை டூ அப்படின்னு போட்டால் ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்னு வருது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ப்ராக்கெட் பண்ணிவிட்டு டூ போட்டோன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் அதாவது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் கேஸில் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற வேல்யூ எடுத்துட்டு ப்ளஸ் டூ பை டூ வந்து ஒன் ஸோ ஒன் நாட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஆனால் இந்த கேஸில் நான் வந்து ப்ராப்பராக ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கனால ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணுது ஸோ ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் டூ டிவைடட் பை டூ வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஸோ மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு அதே இது தான் இங்கேயும் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது வந்து கோஷன்ட்டு அப்புறம் அந்த ரிமைண்டர் இதெல்லாம் எடுக்கிறது எப்படி இப்போ ஒருவேளை நம்ம கோஷன்ட் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியூஓ அப்படின்னு போட்டுட்டு செவன் டபுள் ஸ்லாஷ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு கோஷன்ட் வேல்யூ வந்துடும் ஸோ கோஷன்ட் வேல்யூ வந்து டூ இதே நமக்கு வந்து ரிமைண்டர் வேணும்னா என்ன பண்ணுறது இது வந்து பர்சன்டேஜ் அதாவது மாடுலஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது செவன் பர்சன்டேஜ் த்ரீன்னு சொல்லும்போது அதோடைய ரிமைண்டர் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து செவன் மைனஸ் சிக்ஸ்னா ஒன் ஸோ ரிமைண்டர் வேல்யூ நமக்கு வருது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்து நம்ம மல்டிபிள் வேஸில் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்ட் வந்து நான் ஹாய் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க பிரிண்ட் ஹை இப்போ நான் அடுத்து வந்து பிரிண்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹாய் ஸ்டார் ஃபை அப்படின்னு போடுறேன் இப்போ என்ன நடக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை என்ன பண்ணுதுன்னா ஹை அப்படிங்கிற வேல்யூவை ஃபைவ் டைம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஹை 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து அதை பிரிண்ட் பண்ணி இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்னொரு விஷயம் கூட பாருங்களா இப்போ பிரிண்ட் ஆஃப் வேல்யூ இஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் வேறு மணி ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கு கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வேல்யூ இஸ்ங்கிறது ஆனால் ஃபைங்கிறது ஒரு நியூமரிக் வேல்யூ அதனால் இதை ரெண்டையும் சேர்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி சினாரியோஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எஸ்டிஆர் ஆஃப் அப்படின்னு போடும்போது அது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த எஸ்டிஆர் இந்த ஃபைவுங்கிறத ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு வேல்யூ இஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு அது பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு இன்புட் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இன்புட் வந்து இது வந்து ஒருவேளை நீங்கள் டெர்மினல்லேருந்து நீங்கள் இன்புட் ஏதாவது வாங்க வேண்டிய இருக்குன்னா எப்படி போட்டிங்கன்னா அது கேட்கும் ஸோ வந்து என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஒரு டென் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஐஎன்பி அப்படிங்கிறதுல டென்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி பண்ணுவோம்னா நம்ம ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லாக பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் ஈக்குவல் டு என்டர் எனி என்டர் எனி நம்பர் அப்படின்னு நம்ம போட்டோம்னா என்டர் எனி நம்பர் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் 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 இப்போ வந்து இன்புட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் 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 அப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ இந்த இன்புட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது என்னென்னா இது வந்து பைத்தன் அந்த டூ பாயிண்ட் செவன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரா இன்புட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இப்போ இந்த லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் இதிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூமரிக் வேல்யூவும
அந்த வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் என்டர் நம்பர் ஒருவேளை அடுத்த லைனில் தான் இந்த வேல்யூ வாங்கணும் இந்த லைனில் வாங்க வேணாம்னா என்டர் எனி நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஐஎன்பி ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வருவதை பார்க்குறோம் ஸோ அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் என்னு ஸ்லாஷ் டி இது எல்லாமே வந்து எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் அதாவது ஸ்லாஷ் என்னு போட்டிங்கன்னா என்டர் அடுத்த லைனுக்கு வரும் ஸ்லாஷ் டி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு டேப்னு வந்து நவுந்து போகும் ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் ஈக்குவல் டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மை நேம் இஸ் வினோத் அப்படின்னு போட்டு ஸ்லாஷ் என் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ ஆம் ஃப்ரம் சென்னை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே சென்னைங்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு நவுந்து வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தானே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்லாஷ் டி ஸ்லாஷ் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ரெண்டு டேப் போட்டு நவுத்தி நீ வந்து இந்த சென்னைங்கிற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு இப்போ பாருங்களேன் இது எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் ப்ரிண்ட் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு போட்டோடனே உங்களுக்கு தெரியுது மை நேம் இஸ் வினோத்துன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லாஷ் என்னங்கிறதுனால அது அடுத்த லைனுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதனால இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் போட்டிருக்கு ஃப்ரம்முக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய கேப்பு ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு டேப் வேல்யூ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங்கில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஹேஷ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் கமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கமெண்ட் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஹேஷை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா சரி ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள